नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तयारी एम पी एस सी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा या सदरामध्ये आपण सामान्य विज्ञान या विषयावर विचारलेले प्रश्न व त्याचे स्पष्टीकरण दोन हजार तेरा या पेपरचे पाहणार आहोत ऑफिसर ऑनलाईन अकॅडमी मी सर्वांचं स्वागत चला तर चालू करूया आजच्या सामान्य विज्ञानाच्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा दोन हजार तेरामध्ये विचारलेले प्रश्न बघा मित्रांनो हे आपण जेव्हा चालू केलेलं आहे तर तो पहिला प्रश्न घेऊया आता खालील धातू विचारात घ्या प्लॅटिनियम सोने तांबे शिशे चढत्या गणतेनुसार त्याची क्रमवारी लावायचे काय लावायचे चढत्या क्रमानुसार गणतेनुसार त्याची क्रमवारी लावायची आहे आपल्याला इथं लक्षात येते मित्रांनो बघा पहिला ऑप्शन प्लॅटिनियम आता चढत्या क्रमानुसार म्हणजे काय तुम्हाला कळायला पाहिजे मित्रांनो हे जेव्हा असं लक्षात येतं तेव्हा हे उत्तर चढता क्रम असतं आणि हे उतरता क्रम असतं म्हणजे लक्षात घ्या मित्रांनो ज्या वेळेस तुम्ही चढता आणि उतरता क्रम म्हणता त्यावेळेस छोट्यापासून मोठ्याकडे जाणं किंवा मोठ्यापासून छोट्याकडे येणं असं त्यानुसार ते विचारले जातं आता घनता विचारले मित्रांनो आता हे ऑप्शन जर विचार करायला गेला तर तुम्ही नीट पाहू शकता चढत्या क्रमाने काही मुलद्रव्य मी देतोय त्यानुसार तुम्ही उत्तर काढा मित्रांनो याचं उत्तर क्रमांक एक येतं आणि उत्तर आहे मित्रांनो लिथियमचं झिरो पॉईंट फाईव्ह थ्री पोटॅशियमचं झिरो पॉईंट एट सिक्स सोडियमचं झिरो पॉईंट नाईन सेवन तसं मॅग्नेशियमचं वन पॉईंट सेवन थ्री झिंकचं थ्री वन पॉईंट वन थ्री या प्रकारे हे तुम्हाला पाठच करावं लागतं मित्रांनो हे तक्ता आणि हा तक्ता तुम्हाला स्पष्टीकरणासारखं पाठ करावंच लागणार आहे याला ऑप्शन नाही तसेच तांबे तांब्यानंतर शिशे शिशेनंतर सोने आणि सोन्यानंतर प्लॅटिनम सगळ्यात जास्त गणत आहेत प्लॅटिनमची नंतर सोन्याची नंतर शिशेशी आणि मग तांब्याची लक्षात येते मित्रांनो आणि जर उलट जर केलं आपण मित्रांनो चांदी तांबे अल्युमिनियम आणि स्टंगस्टन मित्रांनो ज्या वेळेस तुम्ही घनतेचा विचार करता आठवी नववी दहावी आणि अकरावी आणि बारावी अकरावी बारावीच्या संदर्भात फक्त आणि फक्त बायोलॉजीचे पुस्तकच करायचे अकरावी आणि बारावीचे बायोलॉजी पुस्तक करायचे आता ह्या सिरीज संपल्यानंतर मी अकरावी बारावी बायोलॉजी ते पण मराठीमधून तुम्हाला समजून सांगणार आहे कुठलाही क्लास लावायची गरज नाही हा व्हिडिओ फक्त शेवटपर्यंत पहा मित्रांनो तुम्ही लक्षात येते तांबे शिशे सोने आणि प्लॅटिन हे पाठ करा मित्रांनो याशिवाय ऑप्शन नाही दुसरा प्रश्न बघा मित्रांनो खालील पैकी शुद्ध पदार्थ कोणता आता शुद्ध ओळखायचे मित्रांनो शुद्ध मध्ये येतं पहिलं लोह पेट्रोल गायीचे दूध आणि समुद्राचे पाणी जर सरसर विचार केला तर आपल्याला वाटतं की आपल्याला गायीचे दूध हे स्वच्छ असेल मित्रांनो किंवा शुद्ध असेल पण नसतं मित्रांनो तसं लक्षात घ्या याच्यात ऑप्शन जर विचार केला तर ऑप्शन येतं फक्त दोन लोह काय येतं लोह म्हणजेच लोह हा शुद्ध पेट्रोल कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन सल्फर या संदर्भात असतं पेट्रोलचं कॉम्बिनेशन आणि गायीच्या दुधात असतं कॅल्शियम लोह आणि फॉस्फरस आणि समुद्राच्या प्राण्यामध्ये क्लोरिन सोडियम सल्फेट यासारखे असंख्य मूलद्रव्य असतात मित्रांनो त्यामुळे ते शुद्ध नाही आहे फक्त लोह हे शुद्ध गणलं जातं लक्षात येते मित्रांनो बघूया पुढच्या एपिसोडमध्ये आता प्रश्न तिसरा गन पावडर हे एक मिश्रण आहे जे पेटविल्यास रासायनिक प्रक्रिया होऊन स्फोट होतो मित्रांनो लक्षात घ्या पहिल्यांदा दोन तीन क्वेश्चन समजून घेण्यासारखा अर्थ आहे याच्यात गन पावडर पहिल्यांदा ते समजून घ्या नंतर मिश्रण पेटवल्यास रासायनिक प्रक्रिया काय होते स्फोट होतो याचं मिश्रण पुढील काय होतं पोटॅशियम नायट्रेट किंवा कोळशाची पावडर नंतर सल्फर सोडियम कार्बोनेट आणि कॅल्शियम सल्फेट पुढील बाबी असतात कुठल्या बाबीचं कॉम्बिनेशन असतं जे गन पावडरमध्ये मिसळलं जातं त्याचं उत्तर आपल्याला काढायचं मित्रांनो बघा जमत असेल तर उत्तर काढा नाही मी ऑप्शन तुम्हाला सांगतोच आणि बघून घ्या ऑप्शन्स याचं उत्तर आहे मित्रांनो एक गन पावडर हे गंधक व कोळशाची भुकटी प्लस नायट्र म्हणजे पोटॅशियम नायट्रेट यामध्ये येतं लक्षात घ्या मित्रांनो याचे मिश्रण आणि घटक आपण पुढील प्रमाणात दिलेले आहे स्टेनलेस स्टीलचं घटक काय दिलेलं आहे लो नी केल मित्रांनो मी एक शॉर्ट फॉर्म सांगतो लो नी केल म्हणजे लोह लोह नी केल कार्बन आणि लो नी के ह्याच्यामध्ये येतं सगळं मित्रांनो बघा लोह नी केल कार्बन सगळं क्रोमी आणि कार्बन समजलं मित्रांनो हे सगळं ऑप्शनमध्ये जर विचारलं तर आणि स्टेनलेस स्टीलचं बऱ्याच परीक्षेमध्ये सेम क्वेश्चन विचारलेलं आहे की याचं मिश्रण काय आणि कुठं कुठं विचारतात त्या संदर्भात लक्षात येते मित्रांनो नंतर आपण याचा ऑप्शन पाहूया पित्तळचा ऐंशी टक्के तांबे प्लस वीस टक्के जास्त असतं आणि ब्राऊन्समध्ये असतं नव्वद टक्के तांबे प्लस दहा टक्के कथिल असतं नंतर गन मेटल आहे मित्रांनो अठ्ठ्याऐंशी टक्के तांबे प्लस दहा टक्के कथिल प्लस दोन टक्के जास्त असतं तसं ड्युरियालियम आणि मॅग्नेलियमचं पाहून घ्या मित्रांनो ज्या ज्या वेळेस आपण कॉम्बिनेशन करतो कुठल्या धातूला कुठं मिळायचं हे डिटेलमध्ये आपण जेव्हा सांगतो त्यावेळेस लक्षात घ्या मित्रांनो तुमचे काही जर डाऊट असतील तर डाऊट ॲन बी अवॉर्ड एनी मेसेजेस असं मी खाली लिहिलेलं तुम्हाला कळत असं मित्रांनो ॲट द रेट ऑफिसर ऑनलाईन अकॅडमी तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता काय असेल तर किंवा सायन्सबद्दल असंख्य महाराष्ट्रात किंवा आपले स्पेशली महाराष्ट्रातील मुलांचा असा न्यूनगंड आहे मित्रांनो की सायन्समध्ये मार्क येत नाही तुम्ही जर तीनले ऑब्झर्व केलं मित्रांनो पंचवीस ते चोवीस क्वेश्चन शंभर टक्के तुम्हाला राज्यसेवेला सापडणार म्हणजे सापडणार किती चोवीस ते पंचवीस म्हणजे विचार करा मित्र
जी एसला लगना है तिथ अठेच मार्क इतना कवर होता फक्त सायन्स के फक्त सायन्स कवर के तुम्हें अठेच से पन्ना मार्क कवर होता मित्रों एक ही चूक न होता लक्षा देते तुम्हारा कितनी मोटी जवाबदारी तुम्हें पार पड़ता है और ये जर तुम्हें पाठ के मित्रों तथा का हीच लगना नहीं तुम्हारा कहते पूरे पहू खालपैकी को विधाने चुकी से है प्रत्येक जीवित प्राणी कार्बन मधुन सी फोर्टीन घतो प्रत्येक जीव एक प्रमाण सी फोर्टीन आतो आधी सी फोर्टीन मृत्यू नर पांच हजार पांचे अड़ुस वर्षा तो नहीं सौन तस हाफ लाइफ कार्बन संबोधत हि पद्धत पुरातत्वशास्त्र कालक्रमवारी ठरनेस वपरत हि पद्धत एफ डब्ल्यू लिबी ये शोधन काड़ी करता नोबेल पुरस्कार भेटला अशा प्रकार असंख्य याद अपने देता है मित्रों पन ज्यास अपन सर्व ऑप्शन का विचार करो तो अपने लक्षा ये कि ऑप्शन है सरल सरल पाठ्यपुस्तक कॉपी पेस्ट के लिए शासना ने शासे कि शालीय पुस्तक शासन मनने पेक्षा अपने शालीय पुस्तक मनू मित्रों तो शालीय पुस्तक तुम्हें कि रेफर कर माला नहीं महती पा अठा सल नहीं मैं तुम्हारा कि आठवीं बारावी अभ्यास करता स्पेशली राज्य सेवा कंबाइन का राज्य सेवा कंबाइन का स्पेशली एम पी सी सी तुम्हारा टेक्स्टबुक ओरिएंटेड अभ्यास करावा लगे बाकी जगत कुछ रेफरन्स बुक तुम्हारा वाचू शकना नहीं मित्रों तुम्हारा मैं संगत है आतापर्यतं तुम्हें भरपूर रेफरन्स बुक वाले पे प्रिम क्लियर निगली ना कि साइन्स का मार्क कमी अल तो कारण एक है मोस्ट ऑफ तुम्स साइन्स रिविजन ही शालीय बुक पर डिपेंड आएगा हव है ये कारण एक है मित्रों शालीय बुक शालीय बुक शालीय बुक है तीनदा मगे संग कारण एक है कि शालीय बुक एवं इम्पॉर्टंट है मित्रों तुझी प्रिम काढण्यास शंभर टक्के कारणीभूत असणार आहे प्लस त्याला एन सी आर टीची जोड द्या म्हणजेच तुला कोणीही आडू शकणार नाही आता याचं उत्तर जर बघायला तर मित्रांनो याचं उत्तर येतं तीन मग याचं उत्तर तीन म्हणजे काय हे ज लक्षात येतं मित्रांनो दीर्घायुष्य काल किरणोत्सारी पदार्थाच्या अणूंची मूळ संख्या निम्मी होण्यासाठी लागणारा कालावधी म्हणजे दीर्घायुष्य काळ मित्रांनो वनस्पती व प्राणी यांचे कालमापन करण्यासाठी जी मेथड शोधून काढली डॉक्टर एफ डब्ल्यू लिबीने काढले नाईनटीन फोर्टी नाइन लोधली होती आशाबल का मिला तो मित्रों नोबेल पारितोषिक सुधा मिला लक्षा घया जेव जीवन वनस्पति व प्राणी हैं मरत मित्रों सी फोर्टीन व सी ट्वेल हैं गुणोत्तरी का स्थिर आते खड़क वय युरेनियम के टेनिंग वो काड़ता कि डेटिंग तेज करता कार्बन डेटिंग मनु करता अपने तसेज किरणोत्सार मोजमाप क्यूरी व बैक्वेरियल ये एकक वपरल जता का एक एक वपरल जो कि मेरी क्यूरी कि बैक्वेरियल यानी तो शोधन का मित्रों तुम्हें इत चार्ट मे पहू शकता मैं तुम्हारा एक रेफरन्स दिल एक पिक्चर रूपी दिल तुम्हारा कहत कि बकरी दिस्त एक नाइट्रोजन आइटम दिस्त है कार्बन फोर्टीन दिस्त है नाइट्रोजन मित्रों लक्ष्य घया एखाद वनस्पति जीवंत वनस्पति अथवा तो प्राणी जेव मरत कुसत जमीनीत गाड़ जो एक मिश्रण हो साधारण पृथ्वी से एक रूप होता सी कार्बन एंड सी ट्वेल्व नुसार रूपांतरित होता लक्षा देते मित्रोंनुसार वय पे काड़ता कार्बन रिलीज पता लक्षा देते मित्रों अशा प्रकार चलते नेक्स्ट बटाटा चिप्स उत्पादक चिप्स बैग भरता एक वायु भरता जेनेकर चिप्स ऑक्सिडाइज होत नहीं कि वायु वपरला जो मित्रों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेजे हसत खेल साइन्स शिक्षा कारण मेजे यहाँ हा महत्वा भाग समझ सकता है हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मित्रों लक्षा घया जेव अपन कभी कभी चिप्स बोत हिरव्या हिरव्या रंगा पड़ता बगत मैं महत्ति है कोपरा कंटे तुम्हें एखाद एखाद चिप्स प्रत्येक चिप्स तो मनत नहीं है मैं एखाद चिप्स उगड़न तुम्हारा अस दसे कि हिरवा रंग प्राप्त होता कहते मित्रों हिरवा रंग जेव य सर्व ऑप्शन का विचार करो अपने कल कि खाता का ही वाटत नहीं पुन गिड़ता घशा साइडला थोड़ा तो कड़वट कि कड़ू लगा लगता मित्रों अपने कहते कि वायुपैकी तुम्हारा महत्ति है कि नाइट्रोजन तेज उत्तर है क्या उत्तर है नाइट्रोजन हवाबंद खाद्यपदार्थ पाकिटा नाइट्रोजन वपरत ऑक्सिडीकरण होत नहीं ताजे कुरकुरीत रहता है कारण महत्व मित्रों ऑक्सीजन अल्ट्रावायोलेट एंड एस्टो ऑक्सीजन प्रक्रिया पूर्ण करना सा जे सिक्वेस आत तो ब्लॉक करते को नाइट्रोजन ऑक्सिडीकरण होत नहीं ऑक्सिडीकरण विरोधक आयाम लाइकोपीन बीटा कैरोटीन यारखे वपरत तसेज ऑक्सिडीकरण प्रतिबंधक मजे बी एच ए ब्लूटेडेट हाइड्रोक्सिल सोल ये वपरले जता मित्रों कशाला ऑक्सिडीकरण प्रतिबंध कराएं ज्या ज्यादा चिप्स से टेन्स बिगड़ नहीं मित्रों अपना चवीस टाने कुरकुरीत खुशखुशीत लगता चिप्स कहते मित्रों पुढ़ बहुया प्रश्न सहावा जर फुग्या कोरडी हवा भर ली तो एकोणऐंशी टक्के नाइट्रोजन आणि एकवीस टक्के ऑक्सिजनपैकी कोणत्या घटकांची पंचवीस डिग्री सेल्सिअस या सर्वप्रथम बाहेर गळती होईल मित्रांनो हा इंटरेस्टिंग प्रश्न असला तरी तरी आठवीच्या पुस्तकामध्ये आणि नववीच्या पुस्तकामध्ये जे बेसिक फंडेज आहेत ते जर तुम्हाला कळले असते तर तुम्हाला हा सायन्सचा प्रश्न इझी सोडवता आला असता ना की तुम्हाला विचार करावा लागला असता लक्षात येते ऑप्शन्स पाहूया ऑक्सिजन कारण त्याचे वस्तुमान नायट्रोजनपेक्षा जास्त आहे नायट्रोजन कारण त्याचे वस्तुमान ऑक्सिजनपेक्षा जास्त आहे 
ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन जी गळती होईल असं त्यामुळे सर्व भरलेली हवा गळती होऊन फुगा मूळ स्वरूपात प्राप्त करेल अशा प्रकारचे जे ऑप्शन दिले मित्रांनो ए बी आणि सी आणि डी जेव्हा एक दोन तीनच्या ऑप्शनचा विचार करतो तेव्हा कुठला ह्याचा आपल्याला कळायला लागतं आणि त्यावेळेस आपल्याला जाणवतं की ऑप्शन शोधण्यापेक्षा आपला अभ्यास किती आहे मित्रांनो आणि याचं उत्तर येतं चार मित्रांनो ओके कारण याचं चारचं उत्तर आहे फक्त बी मित्रांनो नायट्रोजन कारण त्याचे वस्तुमान ऑक्सिजनपेक्षा कमी आहे कारण मित्रांनो लक्षात घ्या जेव्हा फुग्यात किंवा ऑक्स एखाद्या चिप्सच्या पॅकेटमध्ये भरलं जातं त्यावेळेस सुद्धा लक्षात घ्या मित्रांनो ज्याचं हवा आली की ती पहिल्यांदा बाहेर येईल ऑब्व्हियसली आहे आणि प्रमाण जास्त त्याच आहे नायट्रोजनचं प्रमाण सुद्धा सगळ्यात जास्त आहे त्यामुळे ऑक्सिजन पंधरा पॉईंट नऊ 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 चार ॲमस्ट्रॉंग युनिट ज्याप्रमाणे नायट्रोजनचं वस्तुमान हे चौदा पॉईंट झिरो झिरो सात ॲमस्ट्रॉंग युनिट नायट्रोजन ऑक्सिजनपेक्षा हलका आहे त्यामुळे नायट्रोजन आधी बाहेर पडेल ऑफकोर्स मित्रांनो त्याचे वस्तुमान पण बघून घ्या तुम्ही वस्तुमान सुद्धा कमी असलं वस्तुमान कमी असल्यामुळे वजन वाढतं कमी होतं मित्रांनो वस्तुमान कमी असल्यानंतर आणि ती हलकी म्हणून वर राहते आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण ॲमस्ट्रॉंग युनिट वस्तुमान सुद्धा जास्त आहे मग ते खाली असतं लक्षात येते मित्रांनो त्यामागे सायंटिफिक रिझन फक्त दोनच ओळीत आहे मित्रांनो तुम्हाला सांगणं आणि समजणं हेच माझं कर्तव्य आहे कोळश त्याच्या डॅश अवस्थेमध्ये रूपांतर करून त्यांचा अतिशय कार्यक्षम व स्वच्छ इंधन म्हणून वापर करतो कुठलं द्रव द्रव घन मिश्रण वायू द्रव वायू मिश्रण यापैकी जर ऑप्शन विचार केला मित्रांनो कोळशाच्या त्याच्या डॅश अवस्थेमध्ये रूपांतर करून त्याच्या अतिशय कार्यक्षम स्वच्छ इंधन आता कोळसा आणि स्वच्छ इंधन या दोन्ही गोष्टी माहिती मित्रांनो त्याचं उत्तर येईल तीन तीन आहेत ओनली वायू लक्षात येईल मित्रांनो आता कोळशाचे हवा विरहित ज्वलन कोक कार्बन नव्वद ते पंच्याण्णव टक्के असतं मित्रांनो लक्षात घ्या कारण हवा विरहित असतं त्यामुळे आणि कोल गॅस हे कोक म्हणजे कोकचं म्हणजे कोळशाचं अंशतः काय होतं तिथे ऊर्ध्वपतन होतं ऊर्ध्वपतन म्हणजेच काय त्याचं स्वच्छ व कार्यक्षम इंधन तयार करतं त्याचं आणि ऊर्ध्वपतन थ्रो तो वापरला जातो प्रोड्युसर गॅस आता प्रोड्युसर गॅसमध्ये काय असतं मित्रांनो नायट्रोजन प्लस कार्बन मोनॉक्साईड प्लस आति अदर जे एजंट असतात ते वापरले जातात तसंच वॉटर गॅसमध्ये कार्बन मोनॉक्साईड प्लस हायड्रोजन याचं ते कॉम्बिनेशन असतं त्यानुसार ते वॉटर गॅस वापरला जातो लक्षात येते मित्रांनो या अतिशय सोप्या प्रकारे आपण ऑफिसर्स ऑनलाईनकडे म्हणजे सायन्स सिरीजचा जो चालू केला आहे स्पष्टीकरणासाठी तो शेवटपर्यंत पाहत राहा मित्रांनो त्याशिवाय ऑप्शन नाही मित्रांनो कारण कोणीही तुम्हाला सायन्स एवढं सध्या सोप्या रूप्यात आणि सर्व मोफत असं सांगणार नाही मित्रांनो त्यामुळे तुमचे काही कॉमेंट्स असले तर कॉमेंट पद्धती देत जा व्हिडिओ कसा वाटला ते पण सांगा जा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करतोय मित्रांनो तुम्हाला फ्रीमध्ये सगळं उपयोग व्हावं म्हणून कारण खेड्यापाड्यातील आपल्या आई माहिती असते मित्रांनो सगळ्यांनाच की आई बहीण माव आपले सगळेच गरीब विद्यार्थी असतात त्यांना शक्य नसतं मित्रांनो इथे येणं काही काही पॅरेंट्सचे सुद्धा आम्हाला रिप्लाय असे येतात की सर तुम्ही चालू केला उपक्रम तो खूप चांगला आहे मित्रांनो त्या अनुषंगाने आम्ही चालू केला मित्रांनो तुमचे कमेंट्स सुद्धा काहीही कॉमेंट्स द्या तुम्ही इवन कुठल्या जिल्ह्या जे आहे ते सांगा आम्हाला म्हणजे त्या जिल्ह्यासाठी आम्ही स्पेशल जिल्हा विशेष असं सुद्धा करू शकतो मित्रांनो लक्षात येते मित्रांनो त्यामुळे हे कॉमेंट्स करा मित्रांनो हे महत्त्वाचं आहे आमच्यासाठी तुमचं कॉमेंट्स हे आमच्यासाठी बक्षीस असेल असं समजा प्रश्न क्रमांक आठवा पांढऱ्या कपड्यावर पडलेला वरणाचा डाग साबण लावल्यावर लालसल तपकिरी होतो तो आधी पाण्याने धुतल्यावर पुन्हा पिवळा होतो तो आधी लालसर तपकिरी होतो कारण त्याचं काय होतं मित्रांनो ज्या वेळेस साबण म्हणजे केमिकल ओके आणि ज्या वेळेस आपल्या अंगावर एखादा डाग पडतो त्यावर त्यांची रिॲक्शन होऊन पहिल्या प्रकारची रिॲक्शन होते आणि पहिल्या प्रकारची रिॲक्शन म्हणजे साबण निसर्गात बेसिक आहे तर बेसिक म्हणजे काय मित्रांनो तुम्हाला लक्षात घ्या ॲसिड बेस माहीत असेल तुम्हाला रिॲक्शन माहीत आहे ॲसिड आणि बेस असतं इकडं सातपर्यंत म्हणजे न्यूट्रल असतं आणि सातच्या पूर्वी ॲसिड नंतर असतं हे बेस मी इथं बी आणि एक करतो मी इकडं एक ते सात हे ॲसिड असतात आणि सात ते परत दहापर्यंत इकडं बेसिक असतं आणि एक ते सात हे ॲसिडिक असतं तुम्हाला ती पट्टी माहीत असते ॲडिस बेसची किंवा सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना माहीत असतं बी आणि बी कॉमच्या विद्यार्थ्यांना हे पुरेसं पुरेसं एवढं याच्याबद्दल माहिती नसतं मित्रांनो त्यामुळे लक्षात घ्या ॲसिड बेस हे काय असतं एक ते सात ज्याचा मानबिंदू येतो त्यानुसार आपल्याला सांगता येते की तो ॲसिड आहे का बेस आहे त्याचे पी एच स्केल म्हणतात मित्रांनो त्याला पी एच स्केलवरून ते आपल्याला काढता येतं की तो ॲसिड आहे का बेस आहेत जर पी एच स्केल त्याची एक ते सातमध्ये असेल तो ॲसिड असतो आणि सात ते दहामध्ये असतो तो बेस असतो मग जर सामनाचा विचार केला तो बेसमध्ये येतो मित्रांनो आणि कांबड्यावर पडलेला डाक आम्ही आम्लयुक्त असतो आणि ॲसिड बेस त्यामुळे त्यांच्यात उदासीकरण होतं म्हणजे ॲसिड आणि बेसची रिॲक्शन होते आणि त्यामुळे उदासीकरण म्हणजे न्यूट्रल होतं त्यामुळे लालसा रंग पिवळा पडतो काय पडतो पिवळा पडतो म्हणजेच आम्ल प्लस आम्लरी होऊन पाणी प्लस शारची रिॲक्शन तिथे अशा प्रकारची क्रिया घडण्यास मदतशीर होते ओके
वहाव्यास हवे कोणत्या रंगाचे व्हायला पाहिजे निळे जांभळे लाल काळे बघून घ्या मित्रांनो अतिशय प्रश्न सोपा आहे जर ऑप्शनचा विचार केला तर जांभळा तयार होतो त्याच्यानं कलर जेव्हा तो अँटी करप्शन ब्युरो जर वापरतात ना एखाद्या कलर नोटा घेतल्या जर कोणी तर त्या कलरचा कलर अगदीच लवकर चेंज होतो आणि फिनॉक्थिल आम्ल हे आम्लदर्शक आहे आम्लात रंगहीन तर सोडियम कार्बनमध्ये तो जांभळ्या प्रकारचा दिसतो तसंच नैसर्गिक दर्शक काय हळद बीट गुलाबाच्या पाकळ्या आणि स्निग्ल दर्शक फिनोक्थिलीन मिथिन ऑरेंज आणि इसोसिन गंधदर्शक निलगिरी तेल क्लोंजल कांदा लवंग अर्क अशा प्रकारचे असंख्य आपल्याला गंधदर्शक संसलिक दर्शक नैसर्गिक दर्शक अशा प्रकारचे हे दर्शक म्हणून तिथं वापरता येतात नंतरचा प्रश्न अतिशय सोपा आहे मित्रांनो हल्बी कोणते विधान सत्य आहे कार्बन डायऑक्साईड लेझरचा उपयोग स्टेनलेस स्टीलचे तुकडे करण्यासाठी उपयोग होतो एम आर तंत्रज्ञान उत्सर्जन करण्यासाठी शत्रूची क्षेपणास्त्र सोन्याकात रडाचा उपयोग आणला जातो तसंच सोनार हा उपयोग चांदीच्या दागिन्यावर सोन्याचा मुलामा देण्यासाठी केला जातो मित्रांनो हे काहीतरी सांगितलेलं आहे त्याचा ऑप्शन आहे फक्त विधान सत्य नाही हे चार प्रकार लगेच कळतं की सोनार तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो आठवीच्या पुस्तकात मी मागच्या ह्याच्या डायग्राम दिल दाखवते असेल तुम्हाला दिसत असेल ही आठवीच्या सातीच्या आठवीच्या दहावी कुठतरी पुस्तकात मी डायग्राम आठवत नाही मला नक्की पण तिथं आहे लक्षात घ्या मित्रांनो म्हणजे सोनार म्हणजे काय असतं मित्रांनो एक प्रकारचं किरण सोडली जातात तिथं अठरा साऊंड असतं मित्रांनो आणि ते साऊंड किती वेळात वापरतात वापस येतात जसं की बॅट म्हणजे माहिती तुम्हाला वटवागळू त्यांना डोळे नसतात मित्रांनो फक्त कान टाईप असतात फक्त ते सेन्स करतात त्यांना ध्वनी फेकले जातात आणि ते किती वेळात वापस येतात याच्यावर त्यांचं गणित असतं की डिस्टन्स किती जायचं आणि काय यायचं त्या संदर्भात सी ओ टू लेझर हे युज स्किन रेफरन्स पुनर्जीवित करण्यासाठी स्किनचे आजार असंडा किंवा काही बाबतीत पेशीचे पुनर्जीवन करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो मित्रांनो तसेच रडार रॉबर्ट वॅटसन यांनी त्याचा शोध लावलेला मित्रांनो आणि वस्तूची निश्चित जागा आणि स्वरूप शोधता येते द्विचुंबक किलरीचा वापर करून हे अतिशय सोपं आहे मित्रांनो याच्या डिजिटलमध्ये जायची काही गरज नाही प्रश्न क्रमांक अकरावा खालील वाक्य लक्षात घ्या मित्रांनो कणांची वेदनशक्ती सामर्थ्य ही त्यांच्या वस्तुमानाच्या व्यस्त प्रमाणात असते हा एक प्रकार आहे अल्फा कणांची वेदनशक्ती ही बिटा कणांच्या वेदनशक्तीपेक्षा कमी आहे तसेच खालीलपैकी कोणत्या विधाने वरील वाक्यांची परिस्थिती योग्यरित्या दाखवते दोन्ही वाक्य बरोबर आहेत दोन्ही वाक्य चूक आहेत दोन्ही वाक्य स्पष्टीकरण बरोबर आहे पहिले वाक्य बरोबर दुसरे वाक्य चूक आहे अशा प्रकारचं ते वाक्य दिलं मित्रांनो जर लक्षात असेल बघायला गेलं तर आपल्याला कळत आहे कणांची वेदशक्ती ही सामर्थ्य वस्तूच्या व्यस्त प्रमाणात असते उलट असतं लक्षात घ्या मित्रांनो तसंच अल्फा किरणे हे ऋण विद्युत प्रभाव विचलन आणि हेलियम अणुकेंद्र त्यासाठी वापरल्या जातात बिटा किरणे हे धन विद्युत प्रभावाकडे विचलनासाठी वापरल्या जातात आणि गॅमा विचलित होत नाही ते विद्युत चुंबक केंद्रण प्रकाशा वेग इतकाच त्यांचा वेग असतो आणि हे पाठ करा मित्रांनो वेग अल्फाचा सगळ्यात जास्त नंतर बिटाचा नंतर गॅमाचा म्हणजे सगळ्यात वेग कोणाचा जास्त आहे गॅमाचा नंतर बिटाचा नंतर अल्फाचा आणि भेदनशक्ती म्हणजे एखाद्या पेरिटेट होऊन एखाद्या घुसणे हे सगळ्यांचं गॅमा बिटा आणि अल्फा लक्षात घेऊन घ्या मित्रांनो जी बी ए म्हणजे जी बी ए लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की गब्बर लक्षात येतो मित्रांनो गब्बर लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला हे कळून जाईल वेगाने त्याची भेदनशक्ती नेक्स्ट पाहूया मित्रांनो प्रश्न क्रमांक बारावा खालील पैकी केश वाक्य विचारात घ्या केश घ केशिकत्व घटना नसेल तर काय होईल म्हणजेच काय मित्रांनो कॅपिलरी सिस्टम ते प्रमाण उदाहरण दिलेलं आहे टीप कागद त्याचे कार्य करणार नाही रॉकेल त्या दिवा वापरणे अवघड होईल तसेच झाडे दिसणार नाही किंवा वाढणार नाहीत आणि शहरात नळाद्वारे पाणी येण्यासाठी अतिशय सोपं आहे मित्रांनो दहावीच्या पुस्तकात हे प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे मित्रांनो केशिकत्व म्हणजे काय कॅपिलरी फिनॉमिनॉन केशिकत्व मित्रांनो लक्षात घ्या झाडाचं मुळाचं पाणी जर खालून वरपर्यंत जात असेल ते कशा प्रकारे जातं ते पाईपलाईन असते का नाही त्यांचं मुळाद्वारे शोषलं जातं त्याला झायलम आणि फोयलम हे कारणीभूत असतात मित्रांनो आणि पाणी पी व्ही आर चढतं आणि पाण्यात पायऱ्यात टाकल्यास पारा खाली येतो याचे प्रकारे उदाहरण पण दिलेलं आहे मित्रांनो रॉकेलचा दिवा असेल झाड असेल झाडाच्या फांद्या असेल ज्या प्रकारे पाणी पाण्याचं शोषण घेऊन ते वरपर्यंत वरच्या मुळापर्यंत पासून ते वरच्या पेशीपर्यंत म्हणजे पानापर्यंत कवळ्या पानापर्यंत पोचतात देठापर्यंत हे अशा प्रकारे जर केलं जातं ओनली ते कॅपिलरी फिनॉमिनामुळंच होतं इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट मित्रांनो प्रश्न तेरावा प्रश्न तेरावा पाहा मित्रांनो जर विचार केला पाण्याच्या थेंबाविषयी पुढील सर्वसाधारण विधानिक आहेत पाण्याच्या थेंबाचा आकार गोलाकार असण्यास पृष्ठ कारणीभूत असतात कृत्वाकन शक्ती असते किंवा वस्तुमान थांबले गेले तर तयार होतात किंवा खालीलपैकी कोणत्या विधाने बरोबर आहे इथं तीन चार उदाहरणं दिलेत मित्रांनो ज्याचा विचार जर केला तर आपल्याला की ऑप्शनचा जर पूर्ण विचार केला आपल्या लक्षात येईल ऑप्शन चार हेच उत्तर आहे का मित्रांनो सांगतो तुम्हाला आता स्पष्टीकरण द्यायचं तर सर्फस टेन्शन महत्वाचं असं शेषपट टेन्शन म्हणजेच मराठीमध्ये त्या पृष्ठ ताण असे म्हणतात टेंडन्सी ऑफ लिक्विड दॅट मेक्स दॅम अक्वायर द लिस्ट सर्फेस एरिया पॉसिबल म्हणजेच पाण्याचा थेंब आकार व पाण्याची वस्तुमान ताणले गेले तर थेंब तयार होतो
काय म्हणतो त्याला आपण निडल इजर घेतली आणि ती पाण्यावर जर तरंग सुद्धा तरंगू शकते मित्रांनो आणि सेपरेशन ऑफ ऑइल अँड वॉटर याच्यामध्ये हे जे असतं ना मित्रांनो सर्फेस टेन्शनमुळे सगळं घडत असतं आणि सर्फेस टेन्शन हे त्याला कारणीभूत असतं मित्रांनो त्यामुळे हे असं घडत असतं नंतर पहा मित्रांनो रेडूमध्ये अणू डॅश बलाद्वारे एकत्रित ठेवले जातात रेडूमध्ये अणू कुठल्या स्तराद्वारे एकत्र ठेवले जातात याचं उत्तर आहे डायरेक्टली मित्रांनो सांगतो मी अणू तरंग प्रश्न क्रमांक दोन इंट्रा मॉलिक्युलर फोर्स अणुतरंग एकादागी सोडले जातात आणि त्याचं उत्तर आहे एनी फोर्स इज एनी फोर्स दॅट होल्ड्स टुगेदर द ॲटम्स मेकिंग अप अ मॉलिक्युल ऑर कंपाऊंड अणू रेणुतरू हा रेणुतरंग बलापेक्षा बलवान असतो आयनिक बंद सहिसंयुज बंद इलेक्ट्रॉनचे देवाणघेवाण होऊन तयार होणारा बंद म्हणजेच आयनिक बंद तसंच सहसंयुजा बंद कुठला असतो मित्रांनो समझुन घया को वैलेंट बॉन्ड आतो दोन अणु मे इलेक्ट्रॉन के भागीदारी मु निर्माण होना बंद आतो तसच एच टू एकेरी बंद और एन ओ टू निगेटिव बंद हे दोनों बंद तैयार होता है अनुषंगा लक्ष दे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पाए अपन आता नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा मित्रों वनस्पति शास्त्रानुसार फाइबर वनस्पति पास बास्ट फाइबर्स मिलता है प्रत्यक्ष के वनस्पति खालपैकी को भाग रसवाने जलवाने मुले कि पाने तर सरल उत्तर है मित्रों उत्तर ये तो ये आता फैलमाइन बाहर जाए वनस्पतीला योग्य प्रमाण में मुलाको पानी और पानकून अन्न धान्य पुरवल जता है को रिनेशन्स दोनों कड़ी घड़ मित्रों प्रश्न इतना समझुन घया तुम्हारा मैच पी डी एफ सुधा मिले जल जटिल उटी आती जायलम अल कि फोयलम अल लक्षा मित्रों नंतर रोगांच्या उपचारासाठी उपयोगी प्रजातींची यादी द्या मित्रांनो रोगांच्या उपचारासाठी उपयोगी प्रजाती जाती काय यू लो वनस्पती यू वृक्ष वनस्पती डॉग फिश वाईन किंवा बेडो कोणती प्रजाती कर्कर कर वापरली जाते मित्रांनो शक्यता मित्र वनस्पती वापरली जाते त्याचं उत्तर आहे दोन फक्त ब म्हणजे यू वृक्ष वापरलं जातं त्याच्यासाठी लक्षात येते मित्रांनो विलो वनस्पती वेदनामश वेद शा म्हणजे थोडक्यात काय पेनकिलर म्हणून वापरलं जातं यू वृक्ष कर्करकासाठी वापरलं जाते सिंकोन ही क्युनिन औषधासाठी फॉक्स फ्लेक डिजिटलाइज मे हृदया कोचीला मज्जा तंतु सर्वगंधा ही मानसिक तानतनाव टेन्शन गुंज वृक्षा की पानी ही विषनाशक मेन्दू के टॉनिक है मित्रों आडोसा हा कफ आनी खोकला आडोसा तो महत्ति मित्रों डेली अपन घर में वपरतो नंतर न नंतर सा प्रश्न है मित्रों वनस्पतिपासन मिले सजीव मे सक्रिय संयोगा याद वनस्पतिपास मिलने आ वनस्पति में संयोग आता मेजे निकोटीन तंबाकू प्रोटीनोन डेरीस निबडीन कडुलिंबापासन है पैरथिन कायथ्रेनसिजम मित्रों लक्षा घया आदिम लोक वनस्पति सार का जी जीवाद्वारे सक्रिय संयोग मिले वेपर मसे स्थबित करना के को मे आप दैनंदीन जीवना सा सक्रिय करना उपयोग होते हैं उत्तर है मित्रों लक्षा घया प्रश्न क्रमांक उत्तर तीन मजे क सा तो है रिटिन ऑन डेरी इली किप किपटॉक पास तैयार के लिए जता ये अतिशय सोप होते मित्रों का ही नहीं पुस्तक जस जस दिल है ऊस अपन साकार करता ऊसा एकूण वजना कितने टक्के रूपांतर होते सरल सरल उत्तर है जो मित्रों पहुन घया दह टक्के ऊसा प्रवक्ता ब्रिक्स हाइड्रोमीटर जसा द्रव्य पदार्थ प्रमाण एक अंशापेक्षा जास्त आत ज्यास लक्षा घया मित्रनो साधारण रस काड़ा गेला जो तिथे तेज उदाहरण वजन कमी होता जितका वे लगला डिपेंड आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा मित्रनो जेव अपन जी का उत्क्रांति का विचार करो लक्षा ठेवा हवे कि उत्क्रांति मेजी प्रगति वैविध्यपूर्णता जुने आ आकर्षमक अल नहीं जे चार उदाहरण दिल मित्रनो को विधान चुकी से ओखा है मित्रनो जर विचार के ऑप्शन पैला है मित्रनो चॉल्स डॉर्बिन जे डॉर्बिन ने उत्क्रांति का सिद्धांत माडला मित्रनो ऑन द सीरिजन ऑफ स्पेसिज नैसर्गिक निवड़ी का सिद्धांत माडन तत्व जो समर्थ अल तो टिकेल इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल पर्यावरण संघर्ष आ नवन जी यानुसार गेला है मित्रनो ये जर चार्ट पाला तो कहते कि एनर्जेटिक डी एन ए सिक्वेन्स जीन एक्सप्रेसन नर फेजोलॉजी फिनोमेटिक नैचर नैचरल सिलेक्शन मेजे जो बलकट आए तो टिकेल मित्रनो जो टिकेल तो सक्षम अल अशा प्रकार से मेडिल तत्व होता कि रॉबिन डार्विन ने उत्क्रांति सिद्धांत तुजोरा दिल है मित्रों समझुन घया एक तुम्हारा कहूँ जाए मित्रों का है नंतर पाहूया खाली संपर्क कोणते विसंगत आहे ग्लुकोकॉर्टिकॉइड प्रोजेस्ट्रॉन टेस्टेटोरॉन आणि इन्सुलिन जर विचार केला मित्रांनो हे चार चार तर टेस्टेटोरॉन ग्लुकोकॉर्टिकॉइड हे आधीवक्री म्हणजे अडिनल ग्लॅन्डसाठी वापरतात कर्बोदक हे सिग्न पदार्थासाठी वापरत जातं आणि टेस्टेटोरॉन हे सेक्शुअल बिहेवियरसाठी वापरत जातं मित्रांनो लक्षात येतं आणि प्रोजेस्ट्रॉन थिकनेसाठी ऑफ युटरेस लाईन ड्युरिंग ओव्हिरियन सायकल म्हणजे स्त्री च्या जनगणनासाठी हे वापरले जातं मित्रांनो आणि प्रायमरी फेन्सिक हार्मोनसाठी इस्ट्रोजन सुद्धा वापरलं जातं तसंच इन्सुलिन ही साधुपिंडाचे साखरेचं प्रमाण नियंत्रित करतो मित्रांनो हे अतिशय मित्रांनो आहे सोपा आहे मित्रांनो जसं तसं पुस्तकामध्ये मी डायरेक्टली घेतोय 
खालीलपैकी कशास एन्झाईमचा को फॅक्टर असे म्हणता येईल लोह प्रथिने जीवनसत्व डळ आणि कर्बोदके सरळ सरळ उत्तर आहे मित्रांनो याचं लोह को फॅक्टर काय असतात नॉन प्रोटीन केमिकल असतात ते ते जैवरसायनिक क्रिक सहाय्यक करतात तसेच को फॅक्टर फ्लेविन बायोटिन आणि लिपोप्रोटीन आणि आयरन मॅग्नेशियम आणि कोबाल्टचं मिश्रण असतं इनऑर्गॅनिक को फॅक्टर असतात मित्रांनो ते समजून घ्या अतिशय सोपे सोपे आहेत मित्रांनो हे बुक्समध्ये दिलेले आहेत प्रश्न बावीस किडनी म्हणून खाली कशाचे गाळण होत नाही अमोनिया पाणी युरिक ऍसिड आणि साखर ऑब्व्हियसली मित्रांनो सरळ सरळ उतार आहे साखर किडनी उत्सर्जन अवय व्यक्तीच्या शरीरातील पाच लिटर दररोज किडनीद्वारे चारशे वेळा गाळल्या जाते आणि एका दिवसात दीड लिटर मूत्र तयार होते मित्रांनो किती होते दीड लिटर मूत्र तयार होते तसेच किडनीच्या अभ्यासाला नेफ्रॉलॉजी म्हणतात नायट्रोजनयुक्त टाक टाकाव पदार्थ बाहेर टाकले जातात मित्रांनो आणि हायपोथॅलाम जक्स्ट्रा ग्लॅमर हे काही एवढं विचार नका करू मित्रांनो फक्त हृदय आणि नियंत्रित आणि युरियाचे प्रमाण किती झिरो पॉईंट झिरो फाईव्ह पटच्या जास्त युरेमिया किडनी फेल्युअर युरेमिया कधी होतो मित्रांनो जेव्हा किडनी फेल्युअर होतात युरेमिया म्हणतात आणि दिवसात किती होतं दीड लिटरपेक्षा सरासरी होतं दीड लिटर मित्रांनो पाणी पंच्याण्णव टक्के युरिया दोन टक्के प्रोटीन दीड पॉईंट वन पॉईंट तीन टक्के आणि फॅट ग्लुकोज आणि युरिक ऍसिड एवढंच लक्षात ठेवा फक्त बाकी लक्षात ठेवलं तरी चाल नाही चालणार असं काही हरकत नाही उच्च घनता असलेल्या लायपोप्रोटीनला वाईट कोलेस्ट्रॉल म्हणतात वाईट कोलेस्ट्रॉल म्हणतात उच्च घनता लायपोप्रोटीनमुळे अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल रोहिणीच्या आत साचते जाते आणि रोहिणी बंद होऊ शकते ब्लॉक तयार होऊन रोहिणी काठीने सुरू होऊ शकते आता सांगा मित्रांनो की कोण खालीलपैकी कोणते बरोबर आणि चूक आहे हे अकरावीच्या पुस्तकात अशा तसं उदाहरण दिलेलं मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता आता लेगो प्रोटीन म्हणजे काय प्रोटीन आणि लिपिडचं सं संयोग असतो मित्रांनो त्यामुळे अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉलपासून रोहिणी साचते व रोहिणी बंद होते आणि रोहिणी काठीने होते त्यामुळे बॅड कोलेस्ट्रॉल हे वाढतं आणि लेगो प्रोटीनचं हे प्रमाण लक्षात ठेवा मित्रांनो काही लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल लेगो प्रोटीन चौदा पेक्षा कमी असायला हवं आणि लायपोप्रोटीन हे नॉर्मल आणि रिस्क हाय रिस्क दिलेलं आहे मित्र मित्रांनो एकोणीस पेक्षा जास्त हाय रिस्क असतं आणि चौदा पेक्षा कमी हे नॉर्मल असतं हाय प्रोटीन आणि लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हे फॅटी फूड खाल्यानं होत असतं मित्रांनो शेवटचा प्रश्न पाहू मित्रांनो डॅश औषधी द्रव्य नैसर्गिक उत्पादन आहे मॉर्फिन ॲम्प्लिसेविन आणि क्लोरोमिन्स नाईन आणि फिनॉसायडिन मित्रांनो लक्षात घ्या सरळ सरळ उत्तर असतं त्याचं अफिम त्याचं तयार होतं अफिमचा बेस आहे मॉर्फिन मॉर्फिन कशापासून तयार होतं मित्रांनो हे अफिमपासून असतं कोडेन असतं हिरोईन असतं यासारखे उत्पादन त्यापासूनच तयार होतात मित्रांनो याच्यात वाव आणि वेगळं काही नाही त्याचं उत्पादन कुठं कुठं होतं मित्रांनो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान अफू लागवड वैद्यकीसाठी वापरासाठी अतिशय फायदेदार आहे आणि आरोग्य विभागात स्पेशली फार्मा कंपनीमध्ये याचा खूप मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो मित्रांनो कॅन्सरच्या रुग्णासाठी सुद्धा आणि युद्धात जखमीसाठी वेदनाशक म्हणजे पेन किलर थोडक्यात आणि ॲप्लिसिन क्लोरक विनायन फिनॉसायडिंग हे नैसर्गिक उत्पादने नाहीत मित्रांनो ते केमिकलयुक्त बनवले जातात आणि ऑफिम हे नैसर्गिक तयार होतं आणि त्याच्यापासून कोडेन मॉर्फिन आणि हिरोईन असं प्रकारचं ते रूपांतरित केलं जातं मित्रांनो अशा प्रकारच्या चालू घडामुळे घेतच राहणार होतं आपण सायन्सबद्दलच्या ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीमध्ये सबस्क्राईब जॉईन आणि टेलिग्राम चॅनल मिशन एम पी एस भेट द्यायला विसरू नका व्हिडिओ शेवट पायपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद बेल लाईक शेअर आणि कॉमेंट सब सबस्क्राईब अवर चॅनल्स भेटूया उद्याच्या एपिसोडमध्ये घेऊन येऊ दोन हजार चौदाचा सायन्सचा पेपर विथ एक्सप्लेनरीमध्ये